students, welcome to Mrs. Ayu English class. Today we will learn about recount text. Grade 8, SMPN 1, Pagedangan. The general objective, the students are able to explain what a recount text is. The indicators that we will do today is yes okay and this is the definition of recontext recontext is a piece of text that retells past events usually in the order in which they happen ya jadi recontext ini adalah sesuatu yang terjadi, cerita kalian sendiri, pengalaman kalian sendiri yang kalian tulis berdasarkan uh, cerita kalian yang sudah terjadi di masa yang lampau. Oke, okay? and the purpose atau tujuannya adalah a recontext is to give the audience a description of what happened and when it happened. Jadi tujuan dari recontext ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca uh, apa yang terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Jadi kalian menceritakannya begitu. This is the general structure of recontext. First is orientation, second events, and the third is reorientation. Orientation is the first of the beginning of the story. Yeah, provide the setting, introduce part, introduce participants. For example, like kalau orientation itu kan biasanya di awal kalimat, di awal bacaan. Nah, di situ biasanya sudah tertera di mana uh, kejadian itu berlangsung. For example, kalian um, pengalaman menceritakan pengalaman uh, berlibur ke Yogyakarta misalnya seperti itu. Nah, ke Jogjanya itu di mananya? Nah, kemudian uh, dengan siapa saja, ya? Itu yang namanya orientation. And then the second, events, ya. Retell the event in the order in which they happen, ya. Bagaimana uh, terjadinya sebuah cerita itu? Jadi inti daripada cerita itu terletak di bagian events. And then the third is reorientation is A concluding paragraph, impression, suggestion, and feeling. Nah, biasanya di paragraf reorientation ini atau di akhir daripada bacaan ini, biasanya terdapat kesimpulan. Nah, apakah cerita kalian itu happy ending or sad ending? Seperti itu. Ya? Yeah? And then this one is language feature. It means that... Uh, The sentence that you use in the recontext. Nah, biasanya digunakan bentuk uh, simple past tense. Ya, penggunaannya simple past tense, bentuk kedua, uh, kata kerjanya bentuk kedua. And then, kemudian menggunakan first, next, then, nama juga bercerita kan, biasanya ada pertama, saya pergi ke sini, kemudian begini, jadinya seperti ini, kayak begitu. ya. And then, uh, The third is use descriptive words. Yeah, you can use about uh, who, what, when, where, and how. Okay, this is the example. Yeah, my family holiday in Malang. Yeah, about to secret you. Nah, this is the example. Orientation. Yeah, the orientation. It's mean that the first in the reading text. Yeah, last it holiday. Yeah, it's mean that The, the setting, yeah, the time. Last it holiday, I and my family visited Batu Secret too. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kan, kalau di bagian orientation itu uh, penggunaannya dengan siapa, ya, kemudian mereka perginya kemana, seperti itu. Kayak di sini kan, I and my family, ya, kemudian perginya ke Batu Secret too. Oke, okay, and then this one, the second one is event. Ya, events ini uh, isi daripada cerita, inti daripada ceritanya. Ya, nah, um, mungkin kalian bertanya-tanya dalam hati, Miss, kok itu ada yang digaris bawahnya merah, itu apa ya? Nah, yang ini, 
ya ini adalah bentuk kata kerja kedua jadi kalau kalian menggunakan atau membuat uh, sebuah recount text kalian harus menggunakan bentuk kata kerja kedua atau simple past tense oke okay. ya ini juga masih uh, bagian daripada events atau isi atau inti daripada ceritanya Nah, disinilah yang disebut reorientation atau e, akhir daripada cerita. Nah, biasanya di sini disebutkan bagaimana apakah dia senang, ya kan? Apakah dia sedih akhirnya, gitu kan? Nah, di sini disebut my family holiday in Malang was such a great adventure. Ya kan? Berarti kan senang, gitu kan? Nah, disitulah yang digambarkan di bagian reorientation. Oke. Okay. Nah, ini yang seperti tadi sudah Miss jelaskan, ya. Nah, kemudian tadi kan Miss bilang kalau menggunakan kata kerja bentuk ke dua. Nah, simple past tense terdiri dari dua macam, ada regular, ada juga irregular. Nah, kalau regular hanya tambahin ing, ya. Visit, become visited. Stay, become stayed. And then irregular. When took, ya. Yeah. When the first the first verb is, yes. Do you know? Yes, go, ya. Yeah. And then how about took? The first one is the first verb, yes. Okay, great, ya. Yeah. Take, ya. Yeah. Go when take took, oke. Okay. So we will use verb to in recontext okay there is some reading text visiting Bali you can read it hmm, this one also then you have to do the exercise yeah We have five questions and then you write down the answer in a piece of paper and then submit it in the Google form. Okay? Yes, I know that all of you will have a great answer. Okay? You just read the story and then answer the question okay students that's all for today thank you stay at home stay healthy and keep studying english bye bye see you again